А, вітання всім. Дар'я, ти можеш вмикати а, прямий етер на Фейсбуці. І ми можемо розпочинати наш новий день. А, всіх раді бачити. І я хочу нагадати, що тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це підлітки. А, як допомогти їм пережити цей важкий час. І як зробити так, щоб було легше і батькам, і людям, які біля цих дітей, і взагалі а власне, дитині підліткам, бо зазвичай з ними в мирному житті не дуже легко, а під час військових конфліктів це дуже велике випробування для кожного. Um, hello everyone. Uh, Anya just welcomed everyone to the session. Thank you for coming. Hi Elaine, Wendy, Matea, Rina, Vera, Susan. Um, um, so today we're talking about we would like to be talking about teenagers because teenagers are an age group that is difficult to deal with uh, in peaceful times and now they are uh, living through these um, atrocities in their own way so we would love to hear uh, your expert's opinion on how to do that and uh, so we can we can start well, we just want to say welcome to everyone. And I, you all, I think, know that you are in our hearts and our in our prayers. We, we hold you. Um, when we're not with you, we're thinking of you. When we're with you, we feel so honored to be present. Елен вітає всіх на сьогоднішньому ефірі і каже, що нагадує нам, вони кожного дня нам це каже, що ми у їхніх думках і молитвах, і навіть коли вони не тут з нами на ефірі, Вони все одно думають про нас фактично цілодобово. Ми за це дуже вдячні. And I want to especially welcome um, Susan Reedy, um, part of our team. She is a psychotherapist in, in California. And she has been critical to the Trauma Resource Institute in helping us develop our family resiliency program. Сьогодні вітаємо з нами Сюзен Рід і пані Сюзен вперше на наших сесіях. Сюзен – психотерапевтка з Каліфорнії, яка відіграла критично важливу роль при розробці програми сімейної допомоги інститутом травми. І її спеціальність – працювати з дітьми і з дітьми. Сюзен спеціалізується на дітях і підлітках. And she's going to share some of her wisdom with us today. And I also know we have a, a, um, a lot of Ukrainian wisdom too. So we're hoping that people will add their, um, their suggestions to the three questions that were posed to us today. Елен каже, що знає, що ми українки і українці теж маємо свою мудрість і, можливо, теж додамо, додамо щось від себе в сьогоднішнє обговорення тих трьох запитань, які ми підготували про підлітків. And our team members that you have met before, um, Rina, has, Rina Patel has also a lot of experience working with adolescents as a social worker. І також, якщо мова заходить про підлітків, то Ріна Патала, яка сьогодні теж є з нами на ефірі, має великий досвід роботи з підлітками. And also we have our Vera, our Wendy and our Matea that also will, will lend their expertise. І також з нами сьогодні Венді, Віра і Матея, які теж ділитимуться своїм експертним досвідом. And we also know that movement can be so important to um, adults and to teenagers and to small children. And we're going to ask um, Vera today to lead us in a very short exercise of movement like she did yesterday before we start with the questions. І оскільки рух дуже важливий не тільки для дорослих, а й для підлітків, і для малих дітей, то Віра сьогодні проведе з нами теж таку невелику вправу, як вона, подібно до вчорашньої, якраз на рух тіла. Right, Vera, over to you. Так, вітання всім. Знову ж таки, мене звати Віра. І вчора ми проводили дуже коротеньку сесію по спеціальній адаптації йозі, йозі для йога для, ну, для зцілення травми. 
І сьогодні ми теж буквально проведемо 5-7 хвилин, можливо 10, не знаю, трошки порухатися. Але, будь ласка, це просто ваш вибір, вам не потрібно цим займатися, якщо ви не хочете. Якщо ви хочете, ви можете вимкнути камеру. І, але якщо хочете, то спробуйте вправи, в будь-який момент можете спробувати якусь вправу. І ці вправи можна робити сидячи. І як, як ви виконуєте ці вправи, то просто звертайте увагу на відчуття в тілі, і я буду вам нагадувати про це. І, і просто відчуваєте, де вам комфортно, де не комфортно, і робіть те, що комфортно. Окей. Отже, я вас запрошую, ну, можете собі сісти зручно, або навіть хтось, якщо лежить собі трошки, чи встати на ноги, якщо ви хочете трошки розтягнутися. І, можливо, візьмемо секундочку і оглянути навколишнє своє середовище, помітити кольори, можливо, світло, темряву, можливо, відчути запахи якісь навколо. Uh, може, навіть якісь звуки є. Якщо якісь звуки є неприємні, то можливо не звертати увагу на ті звуки так сильно. Десь на щось таке приємне зосередитись, можете на моєму голосі зосередитися. Okay. І uh, можете навіть uh, тепер ми задіємо наші очі. І е, рух очей допомагає також, е, допомагає також розслабити м'язи голови. І я, наприклад, якщо ви бачите, я собі так потрошки гитаюся, ви можете себе говдити трошки теж своє тіло. І візьміть свої очі і подивіться в одну сторону очима, потім в другу сторону очима. І отак знову з однієї сторони на іншу переходити, якщо хочете. Якщо не хочете, можете зовсім чимось іншим займатися, трошки якось по-іншому себе зараз втішати. Потім дивитися вверх очима і вниз, вверх і вниз, вверх і вниз. Ми дуже багато часу проводимо. Дивимося на екрани наші, трошки очі, щоб відпочили. І отак кола очима, та, очима теж робити. В одну сторону очима порухати, в іншу сторону порухати. Окей. І можна тепер додавати навіть такі оберти головою. Якщо хочете, можете в одну сторону головою покрутити трошки. І як крутити, помічати. Помічати відчуття, можливо, в шиї, можливо, ні, в кожного кожного по-різному. І якщо захочете десь призупинитися, може одне вушко до одного плеча, може до іншого. І знову ж таки відчувати різні відчуття в тілі, як ви зараз проходите ці вправи. Ви можете не робити ці вправи, якщо хочете, можете призупинитися. Можете відкрити, закрити очі тепер. Якщо хочете, можете продовжувати оберти головою, а можете е, так призупинитися і відкрити, е, відкрити щелепу, так відкрити рот досить широко. А навіть зробити звук, такий можна а і трошки е, роз, розім'яти м'язи тут е, щелепу. Я люблю інколи навіть такий масажик собі зробити, або може, як знаєте, як то корова вже корова вже є траву, так трошки пужувати в одну сторону, потім в іншу сторону. Бо тут багато дуже в щелепі, дуже багато стрес завжди тут в щелепі. Okay. І давайте так трошки тепер плечики розімнемо, може в одну сторону, в іншу. А якщо хочете, можу спробувати підняти плечі до вух, стиснути, стиснути, стиснути себе таким клубочком і відпустити. І знову ж таки підняти, підняти, стиснути, стиснути, все, 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 все стиснути, очі, плечі, ручки, все. І відпустити. Може, ще раз так спробуємо. Підняти, стиснути, стиснути, все до кубки, до кубки, стиснути, стиснути. І відпустити знову. І також струсити ручки, трошки струсити все себе. Все, можливо, якісь такі обриди, навіть пальчиками або долонями, як вам хочеться. Струсити, можливо, так в сторону, в одну, в другу трошки покрутити. Дуже добре робити такі... Ну, покручені ці такі рухи в одну сторону, в іншу, і всередині наші, всередині наші е, кишки, кишечник, воно так прокручується і навіть допомагає в туалет краще ходити. Отако. Ну, і тако трошки порухатися і відчути відчуття, які в тілі зараз є. Я відчуваю, наприклад, зараз таке тепло, ну, так аж гарачіше трошки стало. А навіть посмішку відчуваю в себе на тілі. А може у вас якісь зовсім інші відчуття? 
І з такими відчуттями, які ви зараз, може, помічаєте, повертаємося сюди назад в, наш, в, наш цей, в нашу сесію цю, і будемо продовжувати з питаннями. Все? Окей, все, ви дуже хвилили. Дякую. That really felt good, Vera. I, I felt a lot of tension leaving my body, so thank you so much for that. Елена каже, що відчула, як з'їтіла, пішла на поруга. Я також трошки розслабилась. Дякую. Дякую, Віра. So why don't we get started with our questions? And also, there may be other questions that come up that people are, you know, welcome to unmute themselves and ask the questions with our focus on teens today or to put that into the chat. Елен пропонує перейти до запитань, які ми маємо про підлітків. Якщо у вас виникатимуть свої запитання, то їх теж можна ставити в ефірі, або вмикаючи мікрофон, або можна написати їх у чаті. Також нас дивляться у Фейсбуку, то можна писати коментарями під трансляцією. Отже, перше наше запитання таке про підлітка чи підлітку. Дитина закрилась в собі, не відповідає на запитання, емоції тільки негативні, виходять назовні агресією. Агресією. На все відповідь не чіпаю, у мене все нормально, або крик. Як вивести дитину на розмову, як знизити її агресію і чи потрібно це робити зараз? So I'm going to ask Susan. Susan, um, would you like to start off with today? Yes, um, I just want to say I'm so honored to be here and I'm just um, sending my whole heart there with all of you and thank you for your presence here today too. Thank you, Susan. Uh, Susan, thank you for that we are all here. She says that it's a great honor to be here with us and with all her heart she is here with us today on this episode and in principle in general in this situation. So I have three words that I so often encourage parents to notice with their children. And those three words are, that makes sense. I don't know how that translates, but maybe Natalia can do it. That makes sense. Uh, uh, does that imply like that's normal or? That is that normal. Like yes, this, this okay. behavior is, is normal. Okay. Yeah. Сюзан каже, що зазвичай в роботі в таких ситуаціях чи з підлітками, з батьками вона використовує найчастіше в англійському варіанті це три слова, у нашому варіанті два слова. Це нормально. And so very often the first and foremost, and I know you guys have talked about this because I've been on these calls, is, is can that information um, be a inside the parent's nervous system of their child's behavior making sense so that the parent can first and foremost work on coming back into their own resilient zone. І Сюзан каже, що ми багато про це говорили вже на попередніх сесіях і потрібно, щоб оця інформація, знання про те, що це нормально, що така поведінка, реакція дитини нормальна, щоб вона була у самих дорослих десь записана в нервовій системі, тому що в першу чергу, щоб контактувати з дитиною в стресі, потрібно, щоб і дорослий був у своїй зоні стійкості. Because one of the things that I know so much about working with families is that the modeling of the parent around their own um, experiences within their nervous system is vital in allowing their child not to feel talked to or lectured about their behavior, but to observe what a parent does when they also feel angry, which is a feeling that I have around this, and I can imagine most parents do too. Тому що, якщо я правильно розумію Сюзан, Віра, якщо ви слухали, то виправте, якщо я зрозуміла неправильно, ну, діти ну, і підлітки найчастіше реагують тим чи іншим чином, тому що вони щитують таку поведінку, як в проявах своїх батьків. Тобто до них не дуже зараз доходить якесь читання нотацій чи якесь внесення інформації через, через розум. Вони швидше беруть приклад з того, як їхні батьки реагують у різних стресових ситуаціях. So if a parent is able to get in touch with maybe access some parts of their anger, we sometimes call that survival um, energy that's kind of in the body and it can be it can be powerful if it's trapped, it can be unpleasant, but it can also be have some motion, right? And so sometimes if a parent 
can model a skill around something they're doing with their own anger, whether it's pushing on a wall, doing some type of movement and be able to then talk about what shifts in their nervous system as they're working with that sensation, not telling the child to do it, but modeling it. Sometimes there's a curiosity that can be evoked in the teen just by observing that. Um, <laughs> Sorry, yeah, it's a lot. <laughs> it is, but I kind of uh, got it, I think so. І тому каже, каже Сьюзен, що діти спостерігають за дорослими, вони дивляться за тим, як дорослі дають раду з цією своєю люттю, як реакцією на стрес. В кожному і кожній з нас в тілі є так звана енергія виживання, і коли стрес, то вона може бути просто загнана кудись всередину в тіло, або вже виходити назовні в тому чи іншому вигляді. І дітям набагато більше допомагатиме, якщо ми власним прикладом показуватимемо, як ми даємо собі радо з цією енергією. Якщо, не якщо ми розказ, сідаємо там і розказуємо їм, ось дивись, є така навичка, можна так зробити. Ні. Дітям набагато краще допомагає, коли вони дивляться, як дорослі дають собі раду. Ось я, наприклад, зараз сердита. Я е, е, впираюся долонями до стіни. Ми говорили багато про цю практику. Я допомагаю собі е, зняти цю напруженість. Я, як доросла, е, озвучую, що я відчуваю на рівні тіла. О, мені здається, десь тут стало легше. І діти це сприймають швидше як приклад, аніж як інструкцію до виконання. І в них природна цікавість може ще зіграти свою роль, коли їм стає просто цікаво, а як це працює, що, що там тато чи мама, чи хтось дорослий говорить. And there's just one more little piece I would like to add too, is that when a child says, I'm fine, for a parent to say, I know you are, you are fine right where you are, and I, um, I am here if there is ever a time that you do need to talk, because talking may not be necessary, but validating that you know that wherever your child is, is a place that you accept and embrace can be incredibly validating as well for the child. So that we don't dismiss it, you know, it's not like, well, you're not really fine, but saying, okay. I trust that, yeah. І коли дитина каже, я в порядку, то важливо не заперечувати і не казати, о, я знаю, що ти в порядку, я знаю, що щось не так. Навпаки, треба валідувати, схвалити це твердження дитини і сказати, о, так, класно, я знаю, що, що ти в порядку. Хочу, щоб ти знав чи знала, що я тут, я поруч. Якщо ти захочеш поговорити, то треба, ну, приходь, якщо потрібна якась допомога з мого боку чи підтримка, то приходь. І прийняття оцієї такої реакції дитини, навіть хоча вона нам може здаватися не дуже окей, і, і прийняття дитини з цією реакцією, це теж дуже важливо для оцієї валідації того стану, в якому перебуває зараз дитина. And I just like to add a couple of things, um, and maybe some of the team members would like to add some things too. Um, I, I've raised two children, and I remember the teenage years were not easy years. Лен каже, що хотіла би додати дещо. Вона виховала двох дітей, і пам'ятає, що підлітковий вік це дуже непростий вік. And that was in the best of times. It wasn't easy, because sometimes there would be a rage, and I'd be going. Where did that come from? Because I'm a very kind, nurturing person, and the anger would just be like spilling over to every part of their being, and it would be like leave a residue over everybody in the family. То були дуже нелегкі часи, як пригадує Лейн, тому що вона каже, що було дуже багато люті в її дітях, і це було дуже дивно, тому що і Лейн сама по собі дуже добра людина, і їй було, як мамі, не зрозуміло, звідки з дитини вилітає стільки злоби, і ця злоба просто розплескувалася всюди, на, на всіх довкола, в домі все було просто залито цією люттю. І я можу сказати, що зараз переживаю щось подібне зі своєю підліткою. And I can remember as my imperfection, imperfection as a parent, that sometimes I'd go, I can't believe you're acting that way, right? So then I am like mirroring, right? The very thing that they're doing. And of course, that wasn't the best response. And I imagine some of the parents know exactly what I'm saying because you've had the same experience. And Natalia's going, yes. <laughs> yeah, I know ahead. that. Mm-hmm. Yeah. 
І Елейн каже, що іноді вдавалася до цієї неідеальної батьківської, материнської поведінки, так? коли вона, і ми всі, напевно, цим регулярно грішимо, я так точно, коли вона відповідь на цю злобу дитячу реагувала власною злобою і кричала на них у відповідь. Оце від, відбивання дзеркальне поведінки підлітки, ну, воно не є найкращою реакцією насправді, тому що ми їм відбиваємо те, що вони нам показують. And sometimes I found that this, there, was, um, there were two sides to the emotional response, that my child was showing me anger, but it's like two sides of the same coin. One side is anger and the other side is sadness and fear. Але Ілейн каже, що кожна емоція має дві сторони, і оця злоба, яка виходить з дитини, це цілком може бути зворотнім боком якогось суму, наприклад. You know, I know that many people that are listening, some of you are therapists, some of you are living with your child, but I think it's important to help parents understand that what they may be seeing is the anger side, but that there's another side. And I, and I think that's when, you know, Susan says, the way that you are right now is the way that you are right now. And if possible, and I know this is hard, to take the judgment out of their anger or their sadness, because you are living during horrific times that you don't have a roadmap for, nor does your child. Ну, як нагадування для тих, хто нас сьогодні дивиться і слухає, чи ви батьки мами, чи ви працюєте з дітьми, чи ви психотерапевти, пам'ятати про цю зворотню сторону люті, що люч – це може бути насправді іншим проявом, наприклад, суму. І, як сказала Сюзан, казати дитині ну, і відчувати, напевно, потрібно, так, така, як ти є, чи така, як ти є, там, де ти є, це ок, ти там, де ти є. І ми зараз живемо в настільки складних умовах, що ми не знаємо, куди рухатися далі і як рухатися далі. Тим паче цього не знає наша підлітка чи підліток. І тому бажано постаратися і прибрати усі свої судження оціночні з того, як ми спілкуємося з дитиною в цей час. And children and teenagers are also, you know, you can be one parent and have four teenagers and they all have very different temperaments. And so one child might react more in um, sadness, withdrawal, And another child's there going, let, you know, let me get at those Russians. I'm going to get out there and I'm going to, I'm going to harm them. And so both reactions could be possible reactions of any teenager right now. І варто не забувати, що всі підлітки, як і всі люди різні, навіть в однієї мами Четверо дітей підліткового віку можуть зараз мати абсолютно різні реакції. Хтось може йти в це е, замикання, і, ну, про яке ми говорили, бо в сумсі і замикатися в ньому. Хтось може навпаки проявляти таку відкриту агресію, хотіти там йти боротися з усіма росіянами, вбивати е, москалів. Е, і обидві реакції правильні. Обидві, ну, тобто нема такого, як правильно. Обидві реакції мають місце бути. And I think that one of the things, and I'm going to go back to what Susan was saying, and then when I open it up to the rest of our team, is, you know, when I would get upset with my children, but then I learned that I could ground myself, right? If I then said, wait a second, I can feel the, it's almost like a fire inside of me of my own anger. If I could just even feel my, um, my body in a chair or push or just even touch a table, I could feel myself like starting to cool down. And as I started to cool down, then my prefrontal cortex was more balanced in my response to my child. Um, і коли Елейн каже, коли от вона зривалася у відповідь на не дуже приємну поведінку своїх дітей, то нагадувала собі, ну, старалася нагадувати собі про те, що самі треба спершу заземлитися. Вона каже, просто там сідати в крісло, або намагатися відчути, як тіло торкається до поверхні, до, до стільця. Заземлити себе для початку, перш ніж реагувати, щоб префронтальна кора включилася, щоб вона повернулася на місце, і тоді вже реагувати на поведінку підлітки. You know, there was other thought I had too, is how many times have your teenagers said, I need my space, they want to be away from us, right? 
and you have to live in a cellar because there's explosions outside. It's, it's absolutely um, unnatural for them and it's unnatural for you. And so it's unnatural for everyone. And I think sometimes even saying it out loud, I know you need your space and we can't have it right now. Um, and not being silent about the fact that it is unnatural times right now. І ще може бути таке, що підлітки зараз, ну, під, підлітковий вік – це вік, коли дитина може потребувати свого простору, і вона так і каже, мені потрібен простір, або залиште мене в спокої. А може бути так, що ви зараз з сім'єю сидите десь в укритті, чи мусите спускатися в укриття, і де взяти дитині цього її простору. В цій ситуації дуже важливо зрозуміти, прийняти і озвучити, що це неприродно. Ну, тобто те, як ми зараз перебуваємо, от, наприклад, немає можливості тобі дати твій приватний простір. Немає. Це неприродно, це не ок. Я це розумію, ти це розумієш. Не мовчати на заяву дитини, а дайте мені десь посидіти самі, а озвучити її словами. Це ненормально, це неприродно. Ми це знаємо, але, на жаль, зараз так. Уже це допомагає трохи зняти напругу. So, Natalia, I'm wondering if we should just pause for a second and to see mm-hmm. if there's any comments or questions yeah, from our sure. um, from the people that are here with us on, on Zoom, or if there's any questions coming up on Facebook Live. Елен пропонує глянути, чи є якісь запитання. Запитань у чаті я не бачу. Аня, чи є в нас якісь запитання під трансляцією? А під трансляцією у нас наразі запитань нема, то ми можемо е, запропонувати учасникам, учасницям, так, або рухатись далі. Так, якщо в когось є запитання, ви можете їх написати тут у чаті. А, е, я думаю, що ще колеги і Сюзан і Ілейн щось захочуть сказати тим часом, е, бо Ілейн mm-hmm. давала їм слово. Ілейн, ми не маємо ніякі питання так далі, але я думаю, що ваші колеги можуть сподіватися, що вони хочуть сподіватися, і люди можуть написати якісь коментарі. Я просто хочу to see if any of anybody else on our team wants to make a comment right now from um, the comments and add to the comments that Susan and I have made. Elaine, I can speak a little bit, add okay. something about adolescent development um, along with what Elaine and Susan had said, Natalia. Um, so I would, you know, along with the, the sadness that Elaine was talking about, There could be immense grief and loss because identity formation is such a central part of adolescence, right? Let me translate that. Um, і Ріна каже, що е, окрім суму, про яку говорила Ілейн, є також, е, ну, мож, можливо, також така емоція, як е, відчуття горя через втрату. І пов'язано з тим, що у підлітків, якраз у підлітковому віці відбувається формування їхньої ідентичності. And so identity tied to things outside of the family, right? And so the fact that there's loss around being able to be with peers, to explore yourself outside of your family, all of the loss that can come from that, that could be, um, can be sadness, that when teens are ready to talk, to know that that could be something that comes up is there is a lot of uh, sadness around the loss, um, which is so normal pause for, for Pause for a second so she can translate. <laughs> no, I'm still following, but, but okay, thank good. you. Тому що це формування ідентичності в підлітковому віці, воно зараз починає виходити за межі родини. Тобто діти починають, підлітки, намацують себе, свою ідентичність поза сім'єю. І тут раптом багато чого поза сім'єю втрачене. Там зв'язки з однокласниками. Багато дітей, от в моєї доньки, багато дітей повиїжджали за кордон, втрачаються зв'язки, школи немає. І це, ну, це для них також може бути причиною того суму, який вони переживають, бо те, що вони співвибудовували, раптом, раптом рушилось. And the anger, um, even though it's directed towards parents, because they, they can, maybe they cannot direct their anger towards the, 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 the forces that are actually making their life chaotic, right? And so sometimes the anger is directed towards the caregiver, um, but not to take that personally. I think that's normal for adults too, like we direct Absolutely. our anger to whoever is closest and, exactly. you know, okay. And she says, Rina, that's why children are leaving their anger on us, on adults, on those who are there, because more than anyone else, on those who have caused this situation, they can't leave it, 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 they can't leave
дістається найбільше, найближче, звичайно ж, коли я сердита навіть на когось іншого. Um, you know, I'm also, um, Rina, I think this is a good segue to the second question, because um, if you could read the second question, because I think it's connected to what Rina was just talking about, about the need to be connected mm -hmm. to peers. Okay. Так, Елейн підмітила, що це нас переводить до нашого другого запитання. Я ще бачу в чаті, якраз пані Ірина, це в нас теж є в запитаннях. Так що дякую. Сподіваюсь, ми зараз до цього дійдемо. Власне, ось. Друге запитання звучало так, що дитина постійно зависає в телефоні, телефон неможливо забрати, вона гортає стрічку, переписується з іншими дітьми, і від цього напруга в дитини тільки зростає. А якщо забрати телефон, то стається істерика. Як переключити увагу дитини з цього всього? So I just read the second question, but we also have a question in the chat uh, on how to react to a teenager tantrum. So we can probably combine that with the second question. Yeah. Yeah, Not so only I'm, a tantrum over like cell phone, but it, maybe it, in general. It, yes, yes. Okay, so I'm going to turn this over to our team. Rina, do you want to take a tackle at that one? <laughs> oh, sure. I. Um, <laughs> You know, along with what uh, Susan had mentioned earlier, a teenager tantrum being able to first as a parent, put that oxygen mask on first, right? Check in with yourself. Коли дорослому доводиться реагувати на істерику дитини, то підлітка, підлітки, то та сама тактика про кисневу маску спершу на себе. Тобто спочатку заспокоїти себе. In that moment, what do you need to make sure that your nervous system is regulated so you can respond as the best version of yourself as a parent? Задумайтесь, що потрібно вам, щоб ваша нервова система в цей момент, коли ви реагуєте на дитячу підліткову істерику, була в балансі. Була в балансі або в зоні стійкості. Це означає, що ви реагуватимете в найкращому прояві себе, а не також з істеричної якоїсь позиції. And depending on where you are, you may be, if you are in a cellar or a basement and the, the teenager is throwing a tantrum and maybe starting to get violent, throwing things, yelling, screaming. І в залежності від того, де ви перебуваєте, а можливо ви перебуваєте десь у підвалі або в укритті, а в дитини починається серйозна істерика, вона вирощить, там кидається речима, вдається до якогось мінімального насильства. You may want to have another adult or another another child take the other family members and do an activity while you are figuring out how to respond to your to your teenager who's throwing the tantrum. Uh, I, I'm sorry, I don't think I understood why you need another person. Well, so in, in the situation that if you are in an enclosed yeah, space yeah, and the youth is, is the youth is out of control or maybe the tantrum is escalating to not bring more attention to the youth, to maybe have um, other family members engage in a different activity. So that could be another What's sibling. Yes, yeah, so that okay. you can focus on the, yeah. Okay, so you can put your oxygen mask. Okay. І якщо ви так, тобто, якщо ви перебуваєте в якомусь закритому приміщенні, де багато людей, наприклад, або де складно дати собі раду з дитиною, можливо, варто залучити когось іншого з дорослих, або там рідну сестру або брата, щоб якось відволікли увагу підлітка на щось перемкнули, бо вам потрібен зараз той простір і момент, щоб свою нервову систему збалансувати перш ніж втрутитись where they are in this moment, that whatever it is that they need, that you're there to support them as a caregiver, whatever mm -hmm. they would like to do. If there is movement, if they are able to go outside, if not, um, if there's something that they would like to do, but engaging in the skills um, as a caregiver and modeling that for them, again, inviting them if they would like to join or not, they don't have to, um, but giving them that space. Також важливі моменти валідувати або схвалити, тобто визнати нормальним ту поведінку, чи точніше той стан, в якому перебуває дитина, напевно, озвучити це словами, зрозуміти або запитати, чого підлітку зараз хочеться. Може, хочеться порухатись, може, хочеться вийти на вулицю, якщо є така можливість, звичайно. І 
якщо ми знормовуємо свою нервову систему, робимо якісь навички, теж показати це на своєму прикладі. От дивись, я зараз робитиму те і те, щоб заспокоїтись. Ти, якщо хочеш, можеш зробити це зі мною. Якщо не хочеш, ти не робиш. Це не обов'язково. Але ось своїм прикладом, як я працюю з тим, що я теж уже виходжу з себе через твою поведінку. This may sound a little different, but is that if they're way in their high zone, they're not going to be able to hear what you're saying. So even say, you know, saying, oh, you can do it, they're not listening. So sometimes just going in and engaging in one of the help now strategies mm -hmm. that has to do with physical experience. And then this may sound funny, but let's say they're like throwing things and they're really angry is that you can in the present moment start just, just even in the motion, stomping your feet and goes, I'm going to get this energy because I'm getting upset too. And start stomping your feet and they're looking at you. Sometimes they'll stop and they'll laugh at you because they can't believe you're doing that. Mm -hmm. um, but you want to get the physical energy out. And sometimes they can't hear anything that you're saying. We're trying to be logical with them and they're in their survival mode and they're in a rage. So mm -hmm. that is also ha happening. Okay, go ahead. I'm sorry, I'm talking too much. I always say to pause and I'm going um. on. Але так, Ілейн зауважує, що знову ж таки дитина в такому підліток, в такому нервовому збудженні, тут, тут не працює кора, не працює когнітивна функція, вони не чують, що їм говорять. Тому іноді, може, навіть більш ефективним способом буде, якщо ми самі почнемо робити якусь діяльність чи активність фізично, в першу чергу це має бути фізично, тому що нам треба викинути цю енергію з себе, в першу чергу, яку ми хочемо на дитину очевидно, скерувати через те, що вона істеричить. Наприклад, встати на ноги і тупати, почати тупати там обома ногами, з ноги на ногу переступати і казати, ось, я намагаюся викинути з себе цю свою енергію. Підлітки можуть реагувати на це по-різному. Вони можуть звернути увагу, можуть почати дивитися, що ну, там мама чи хтось дорослих робить. Можуть сміятися, типу, зовсім уже. Але в будь-якому разі вони якимось чином можуть на це зреагувати швидше, ніж якщо ми намагаємося до них достукатись через логіку, типу, ну, Через, через когнітивну функцію мозку, тому що вона зараз відключена. Коли нервова система збуджена, вона відключена, ця функція. Так, Сюзан або Ріна або хтось інший. Це є... Knowing your child's sensory preferences as parents, we kind of know if our child likes physical touch or would prefer not. For myself, when my daughter had a temper tantrum as a teenager, she had long hair and I would just brush her hair. I would literally pull out a hairbrush and just hold it. And sometimes you can almost see her body be willing to receive the hair brushing. Mm -hmm. Or if you have a blanket or a coat that you could just literally wrap around the child mm -hmm. and just let them feel the weight. Or um, if your child, if you know your child's sensory preferences. Okay. Сюзан каже, що якщо ви знаєте, які, які чуття, яким чуттям надає перевагу ваша дитина, тобто через які органи чуття вона найкраще сприймає ну, будь-що, то можна якісь фізичні якби, речі з дитиною зробити. Ось, наприклад, Сюзан каже, що її донька, коли влаштовувала такі істерики, вона мала довге волосся, Сюзан просто діставала гребінь, чи щітко і починала чесати це довге волосся. Тобто така якась фізична активність, але це тільки якщо дитина, наприклад, не проти, коли вона любить розчісуватися. Моя, наприклад, ненавидить розчісуватися. Інколи дітям подобається, коли їх там загортають в ковірчиках, що дитина не проти такого оцього сенсорного досвіду, не проти, щоб її обіймали, щоб її до неї торкалися. Можна її загорнути в ковірчик, але для цього важливо знати, що дитина любить, а що ні в плані от якраз фізичного контакту. You know, I, I love that you brought that in, Susan, because I'm a very huggy person. One of my ch children, if I would have tried to hug him, it would have been like me putting daggers into his, his hands. He did not want me to touch him. Mm -hmm. So if he was upset, I'd say, how far away do you want me to be from you? Mm -hmm. And I'd have to actually remove myself from him because he and it wouldn't have to be leaving the room. I could still be there, but I couldn't be close to him because a hug would not have helped him or brushing his hair would not have helped him. And, but as soon as, and I could see him take a deeper breath if I just moved away from him. І Елен каже, що, наприклад, вона особисто дуже любить обійматися, але її, ну, один з її дітей 
не любив взагалі фізичних дотиків. І вона це знала. І коли тільки він починав таку якусь істерику, вона казала, наскільки мені відійти від тебе. І робила свої кроки назад. І, ну, каже, Сюз... Лейн каже, що не обов'язково їй було виходити з кімнати, але на досить далекій відстані, коли вона відходила від дитини, він переставав, ну, не те, що переставав, але вона бачила, як він глибше вдихає. Тобто він, він навпаки, в цьому просторі знаходив для себе більше спокою. And that can result, though, in, a, in we parents feeling very helpless. Mm-hmm. Like when they were little, we could pick them up and rock them. But mm-hmm. when they're teenagers, they may not want us to pick them up or even be near them. Right. І оце, ну, от, от те, що ми інколи не знаємо, що робити, чи не можемо просто згребти дитину в обійми, може викликати у нас, як батьків, почуття безпомічності. Тому що, коли дитина була маленька, ми знали, що це працює. Маленьку дитину можна просто згребти в обійми, заобіймати. І це рятує ситуацію завжди. З підлітком також не можна. Але я думаю, що ну, можна знати, що дитина хоче, любить, що вона приймає, а що для неї є недопустимим, і вже цим так хитро користуватися. I think the tricky part is they tell us they don't need us, but they still do. Mm-hmm. And, and for us, it's like being a little bit thick-skinned to know that they can say very cruel and mean things to us, right. but they still need us and they still love us, even though sometimes it doesn't seem that they do. І ще такий складний момент, що в підлітковому віці діти часто казатимуть, що ти мені не потрібна чи не потрібен. І ми насправді головою знаємо, що, нас, що це не так, що вони нас люблять, потребують, але все одно потрібно відростити таку грубшу трохи шкіру, щоб коли нам говоритимуть, іди звідси, я тебе там не хочу чи не люблю, пам'ятати, що вони все одно люблять і потребують, просто вже тепер не знають, як це озвучити правильно. So, Rina, back to you, if there's something you want to add. Yeah, so, Elaine, um, you know, as you were talking about the movement and engaging the youth when they're in that rage, to try multiple, multiple skills in that moment. It may be pushing against the wall, drinking a glass of water, going, walking together, but to continue to do different, different skills um, and not to give up, <laughs> you know, after the first or second skill. Mm-hmm. Uh, Rina, you mean for ourselves, right? Like for ourselves. suggesting to kids, but do it for ourselves, right? Okay. Yes. Ірина uh, каже, що ну от коли ми намагаємося заспокоїти себе, то перш ніж вступити в діалог з розлюченою підліткою чи підлітком, то важливо не здаватися, тому що іноді може бути, що не, не, не кожна тактика чи навичка спрацює. Ми говорили про дуже багато різних навичок на попередніх сесіях про заземлення, про долонями в стіну, про випити склянку води. Іноді, можливо, нам знадобиться три-чотири різних підходи, щоб заспокоїти себе і якось привернути увагу підлітки. Але тут головне не здаватися. Yeah. So I wanted to just reinforce what Elaine said about she wouldn't leave the room, but she would offer space because that being here does help the child regulate. So even as you move, you're saying I'm being here because I know what you need and I know you need space. So it is a hug. <laughs> It's just the the sense of a, a hug of I know you. Yeah. Mm-hmm. Thank you. That's beautiful. Um, mm-hmm. І Сюзан каже, що ну, коментар до Ілейни ного відступання назад, коли, коли син просив, не підходь до мене. Важливий момент, Ілейна виходила з кімнати, вона залишалася в приміщенні разом з дитиною, просто давали йому той простір, якого він потребував. Це свого роду теж обійми, бо це сигнал, ну, навіть якщо це не фізичні обійми, це сигнал про те, що я тут. Це можна також казати словами. Я знаю, чого ти хочеш. Ти хочеш простору, я тобі даю твій простір. Я поважаю твої бажання. Ця, ця присутність, така зі згодою, вона теж дитин, допомагає дитині з, збалансувати назад нервову систему. And also, I think there was a question that I saw that why do some children not like to be hugged? Yeah, we have more, more, even more questions. In oh, well, maybe we should answer those. Do, should we do that before we start talking about mm-hmm. the um, cell phone? Sure. Well, I don't, I don't know. So yeah, why do some kids um, dislike hugging? Um, and then 
And then there's the question, which is probably related to using their phones, that uh, the kids uh, are seeing some uh, uncensored content and very violent, and they discuss it uh, among themselves. So how do you support your child and get her or him back to a more uh, uh, ecological state of themselves? Right, and, okay. uh, and then there's one more about aggression and anger, but maybe I'll read it later. Okay. Let's talk about the, the hug first. Mm -hmm. What Susan said about sensory, all children have different sensory needs. And there are some children that do have a great need to being hugged. And for some children, it actually is uncomfortable to be hugged. It almost overstimulates their sensory system. Mm -hmm. So giving them that space that we talked about is very important. Відповідь на запитання, чому деяким дітям не подобається обійми, пані Ірина написала в чаті. Як уже казала Сюзан, у всіх людей і у всіх підлітків є різні сенсорні бажання і потреби. І хтось дуже любить обійматися, а хтось ні. І дуже важливо знати і поважати сенсорну потребу своєї дитини, чого вона хоче, чого вона не хоче. Do you have anything to add to that, Susan or Irina? Um, again, it's a, it's you as the parent are the expert because you've seen your child's nervous system develop over the years. And I had one child that was a hugger and one child that was a leaner. So sometimes your child might want physical contact. They just don't want to be embraced, but let's say you are sitting in a shelter and your child will lean just stay with that lean. If they've got their shoulder pressed against you, pressing against them, that can actually be soothing. Putting your feet together and sometimes just pressing feet back and forth can actually be pleasant. So again, every sensory system is different and trust sort of these little things you've noticed since they were a child. Ще раз, в кожної дитини різні сенсорні потреби і сенсорну систему. Це на рівні відчуттів. Тому ви ж виховували, ростили свою дитину, напевно, ви вже знаєте, що вона любить, а що ні. Є діти, які дуже люблять обійматися, а діти, наприклад, яким достатньо просто притулитися. Якщо ви сидите в укритті і чуєте, що ваша дитина до вас так легенько притулилася, не відхиляйтеся, будьте поруч. Це те, що їй зараз потрібно, вона так... Вона сама намацує те, що їй треба. Також дуже хороший контакт з ступнями до ступні, так доторкнутися ну, на, на своїми до, до дитини. Це теж така дуже, дуже цілющий такий фізичний контакт. Окей, so maybe we should talk, start talking about the cell phones. Yeah. And number one, there is no easy answer about cell phones. Так, ми переходимо до запитання про е, мобільні, використання мобільних. Тут простої відповіді просто не існує. So number one, one of the, the only ways that some children can still have interaction with their peers is through their cell phone, especially if it's, you know, very violent in the city that you're in right now, you're in a, you're in a shelter, that this is their communication to what their lifeline is, which are their friends. І іноді може бути так, що це їхній єдиний зв'язок з тим життям, яке вони мають поза сім'єю, чи з тим життям, яке їм цікаве, це їхні друзі. Особливо, якщо ви сидите десь у укритті досить довгий час, і ну, вони просто не мають іншого зв'язку з зовнішнім світом. Це для них той канал, який ну, важливий для них. So the cell phone is like their oxygen. So if we say to them, we're going to take your cell phone away because you're on it too much, it's like you're taking their life force, their oxygen away, and they can have very extreme reactions. I'm sure some parents have seen that. І для них цей телефон може бути як кисень. І забрати зараз телефон, сказати все, я забираю, це позбавити їх можливості дихати. І в деяких ситуаціях. І тому, каже Єлейн, що впевнена, що багато підлітків реагують дуже, дуже яскраво, дуже яскравими протестами на те, що їх позбавляють телефонів. And that doesn't mean I'm saying that we not have some kind of rules regarding um, the cell phone use, because many families before the war broke out may, may or may not have had rules regarding the use of their, their uh, cell phones. Але знову ж таки, це не означає, що не треба встановлювати жодних правил. Можливо, в деяких сім'ях правила використання мобільного були і діяли ще до того, як ця війна ескалювалась, пішла на цей новий виток. You know, is it possible to have 
um, cell phone moratoriums for everyone. So for asking our child to say, you know, we need to get off the cell phone for a while. Maybe you have a box in the in the cellar or in the house where all cell phone goes go in for one hour. Mm -hmm. so that people can just talk with one another there. That will give them a little bit of a respite, but sometimes we're asking them to do something that we wouldn't do ourselves. І просити їх, наприклад, здати телефон і не сидіти в ньому, коли ми самі залишаємося зі своїми телефонами під рукою, це ну, може бути несправедливо або і неправильно. Що більш дієво, наприклад, якщо всі сидять в якомусь укритті, завести свою якусь скриньку, скажімо, і ввести мораторій на використання телефону протягом години для всіх. І всі здають свої телефони туди, ніхто не сидить в екрані, і тоді люди більше спілкуються, можливо, роблять якісь активності разом. Тобто, щоб не було так, що я в дитину телефон забрала, а сама продовжую скролити. And as I say that, I also realize the cell phone can also be um, information for you as the adult to keep your child safer right now, considering what's happening. I mean, so again, we're giving ideas, but you also have to use your judgment about if that cell phone is your lifeline to keeping your, your child, your, your family safe, and you need to have it near you. I mean, that's the hard thing about a family moratorium during war. Але Елен каже, що разом з тим вона розуміє, що для дорослих телефон зараз може бути джерелом життєво важливої інформації, коли йдеться про безпеку або ще щось подібне. Тому, знову ж таки, немає якоїсь однозначної правильної відповіді. Тут треба дивитися по ситуації, чи можете ви самі побути без телефона годинку, і вам це нічому не зашкодить. Ну, тобто це не є якесь універсальне правило, яке спрацює для всіх. І я буду поділити щось персонал. Um, that we're not proud of, but this is something that happened during the beginning of the pandemic when we were all locked down. My granddaughter, who's now five, she was four at the time. We had strict guidelines for her before the pandemic about how often she could be on the iPad. І Лейн каже, що зараз поділиться особистою історією про свою внучку, який на початок пандемії було чотири, зараз їй вже п'ять, і у них були в домі певні правила про те, як, як вона може, як часто користуватися айпедом. And there were four adults with one little girl, and we at times said, take the iPad, because we needed a break. And so she was on the iPad much more than, she, that, than probably was good for her. But we, but we knew that about our mental health survival, that we had to somehow, we loosened some of our rules because of the pressures. And I imagine some of you are facing something during this horrible war. Але тоді, коли почалась пандемія, з нею четверо дорослих було з цією дитиною, і Лейн каже, що всі сиділи в хаті, і відповідно дитину треба було хоч якось забавляти для того, щоб врятувати власну нервову систему дорослих. Їй дозволили більше часу проводити в планшеті. Вони цим не пишаються, каже Ілейн, але це був такий спосіб, ну якби врятувати самих себе за рахунок того, що дитина сидить більше в більше сидить в планшеті. І можливо, зараз хтось із нас чи з вас переживає щось подібне, тому це теж нормально. So because you may shift rules right now during these very trying times does not mean the rules always have to stay the same when hopefully things get better and hopefully soon. Ну, навіть якщо ви зміните правила використання телефону зараз на ці складні часи, які ми сподіваємося дуже швидко закінчаться, це не означає, що ці вже правила будуть діяти завжди. Можна буде повернутися до якихось попередніх правил, що на життя буде знову мінятися. And then that comes to the violent content that they're seeing. And this is also, this is very problematic, of course. Так, але тут ми стикаємося з проблемою того насильницького контенту, який діти бачать в телефоні, і це, звичайно ж, дуже велика проблема. So, and this is where all children and all adults are different. For some people, the more information they have, even the violent information, It actually can make them feel like they know what's going on and they can feel calmer. For some of us, like I can't watch all those things. It makes me, it makes it worse for me and I go more out of my zone. So there's a wide variety of the information that each one of us, including teenagers can process. 
Але знову ж таки, і в дорослих, і в підлітків є різні способи сприйняття, переварювання інформації. Для когось із нас, що більше я знаю, що більше я дивлюся, навіть насильницької, жорстокої інформації, то більше я відчуваю ну, якби, ну, якийсь умовний контроль над, над ситуацією. Так? От я знаю, я проінформована, значить я обезпечена. В когось іншого може бути інша реакція. Я не хочу типу, це дивитися, бо я не можу, бо якщо я буду багато дивитися новин і там багато жорстокості, насильства і болю, я злочу з катушок. Спектр реакцій і потреби в інформації, такої, як зараз ми отримуємо, він дуже в людей різний, і в підлітків точно так само. So when there's a time when your child is in their resilient zone and you're in their res- and you're in your resilient zone, you can have a conversation with them about If we see images that are disturbing images over and over, it does affect our brain and it can affect our um, our ability to stabilize our nervous system because it's too much coming at us. It's like um, comparing it to you, let's say you really love a certain meal and you eat it so to the point where you feel like you're gonna, you're you're so stuffed you can't move. Um, it's not good for you. And it's the same thing with all those images coming into the brain. So to actually have a conversation with your teenager at those times when they're in the resilient zone to talk about how you can turn the dosage down of how much is going in to their brains in those images they're seeing on their phone. Що стосується насильницького контенту, наприклад, то коли треба виловити момент, коли ваш підліток чи підлітка буде у своїй зоні стійкості, а ви у своїй зоні стійкості. Це тоді, коли працюють ваші мозки і логічне мислення. І тоді поговорити з дитиною про те, що забагато насильницької інформації впливає на мозок. Забагато такої жорсткої інформації впливає на здатність нашої нервової системи стабілізуватися, коли нам це потрібно. Ну, загалом стабілізуватися. Тобто у нас це розхитує. Поясните дитині, що Забагато такої інфи, це так само, як, ну не знаю, з'їсти улюблену страву, але в такій дозі, після якої вже воно все тут сидить і більше найближчим часом не хочеться її їсти. Так само з цією інформацією. Поговорити і спробувати домовитись про те, щоб дозування такої інформації можливо знизити. And I think you can be curious about what they think about that. Do they notice that when they're watching their cell phone and they're watching those images, Does it comfort them or does it make them more upset? Because maybe they're not as sensory aware as you are as their parent observing them. And you can have them start to pay attention because you also can share all the skills that we've shared with you over the last three weeks. And if, you, if this is your first time listening, you can go back and listen to some of the podcasts that we have done to help your child learn the skills. Yeah. Також було би дуже корисно і цікаво в такій розмові запитати саму дитину, чи помічаєш ти, наприклад, як ти реагуєш, як твоя нервова система реагує на те, що ти без перестанку отримуєш от стільки такого контенту. Чи помічаєш ти, що, що ти розхитуєшся, або навпаки, може бути так, що діти навіть не помічають цієї залежності, або що не мають ще такої усвідомленості, от як маєте ви, як дорослі. Тобто я розумію, що якщо дитина весь час сидить в телефоні, її рознесе нервову систему, а дитина цього може ще не спостерегти за собою. І ми їй про це говоримо, і, можливо, таким чином допоможемо їй наступного разу більш усвідомлено скролити. Можливо, десь відгукнеться воно в ній, що ага, я вже так довго дивлюся, а як я реагую? Або ой, я чую, що мене розхитує. Тобто це, ми, ми таким чином ще допомагаємо дитині, навчаємо її зчитувати свою нервову систему і своє тіло. І тут теж можуть стати в нагоді ті всі навички, про які ми говорили всі ці три тижні. І Лейн каже, що якщо в нас є люди, які сьогодні прийшли вперше, обов'язково підіть на сторінку AdCamp Ukraine в Фейсбуці. Там є всі відео кожного попереднього дня, і там є про ці всі навички більш детально. Подивіться, чим можна допомогти собі і своїй дитині. And Susan, do you have anything more you'd like to add on the cell phone usage? I know you we've talked about it before. Um, it is a it is a wonderful tool. Um, and I think when we're able to shift exactly what Elaine said, helping our children to sense dosages, 
We also want to focus on the parts of it that are entertaining and pleasant. I follow a channel called Cute Cats Plus, <laughs> and it is funny kittens doing funny things. And I will actually send my daughter funny images and she will send them back to me. So it actually becomes a tool of communication around um, connecting points that bring a sense of well-being. Mm -hmm. Але Сюзан хоче додати, що крім того, що телефон є джерелом такої не дуже приємної інформації, з нього можна також витягувати якусь корисну, приємну інформацію. З телефона можна стежити за якимись класними, зворушливими або милими просто каналами. От Сюзан каже, що дивиться, стежить за якимсь каналом про, про милих котиків і ділиться свої, зі своєю донькою звідти там публікаціями. Там, так? Тобто можна, можна і так його використовувати, знаходити там якісь позитивні речі. Це теж допомагає дітям відшукувати в собі ті приємні самовідчуття, так? коли ми дивимося щось приємне, якийсь приємний контент, а як я себе зараз почуваю, наводити оці місточки між тим, що я споживаю приємний контент, і мені зараз приємно в тілі, це все вибудовує їхню внутрішню здатність до, до того, щоб бути благополучними. I love that, Susan. It's like we're dosing the well-being, right? Yeah. And, and if we can encourage our children, when we have a purpose, when we have something that we're doing that is helpful, it's really good for the body, for the nervous system. So even if our children on a group chat could be um, the instigator of well-being for our friends by sending a funny meme or sending something online that created joy in them, there's also this sense of, of the community being connected around things that bring well-being versus just being connected around tragedy and war. Також важливо зауважити, що телефон в такому випадку слугує, ну як, це весь контент дитина може також нести в ті, в ті спільноти чи групи, в яких вона займається, і не просто чи спілкується, і не просто спілкуватися зі своїми однокласниками чи однокласниками про ужас-ужас, типу, що така жахлива новина, а що така жахлива новина, а також комунікувати на групу, оце, оце вміння почуватися добре, оце благополуччя, тобто ну, використати телефон якби, на користь не тільки собі, а й ширшій спільноті вашої дитини. І, Сюзан, в іншій сесії, We invited everyone to bring up their phone and to choose their favorite photo. And that might be something that you want to do right now mm -hmm. as we're getting ready to end today mm -hmm. is to bring up your resource. So take a look at your phone for just a second. I have a really lovely picture. Let me translate that before you show you. Let yeah. me picture. Yeah. Um, uh, Elaine каже, що ми вже мусимо закінчувати, але uh, ще одна класна штука з телефоном. Ми робили її в, на, на одній з попередніх сесій. Uh, це дуже проста активність, також групова може бути. Uh, дістаньте свої смартфони, ми її прямо зараз зробимо. І відкрити галереї, і uh, знайдіть собі якесь uh, примиле фото, яке вам подобається. So take a moment. Look at this picture. I'm going to hold up mine of my backyard. We had a beautiful oh. sunset the other day. Елена показує свою фото. Це фото з її заднього двору її будинку. Днями був дуже красивий захід сонця. Елена живе в Каліфорнії. Кожна зараз може знайти свої якісь приємні фотографії в телефоні. And look at that cat. Oh. Ага, в когось там котик. У Венді котик. Yeah. So just take a look at it for just a second and mm. notice what happens on the inside as you call up your favorite photo. Так, і можна зараз на цю фото подивитися, на свою, от яку ви відкрили. Я бачу, як Аня всміхається, дивиться в телефон. Так, це А у мене фото, як ми ходили восени в гори. A handsome man. І звернути увагу, що почуваємо на рівні тіла. І зафіксувати увагу на тому приємному самовідчутті, яке виникає, коли ми дивимося на приємне своє фото. And this is something you can, if you have a teenager in your life, 
right now that is on their phone, you can share with them maybe your favorite photo, maybe they'll show you theirs. It might be a way to engage them with a, but sometimes I often think that the phone has become a new appendage to the body, right? I go, oh, well, there we go. So you can try it. Так що можете спробувати навіть цю активність зі своїм підлітком чи підліткою, поділитися з ними своїм улюбленим фото і запитати, яке в тебе улюблене фото, покажи мені своє, обійнятися цими, цими емоціями. І, ну, бо телефон – це вже зараз як продовження нашого тіла, тому зовсім без нього, мабуть, ніяк. So Natalia and Anna, I'm wondering if we can have a part two tomorrow to continue to answer the questions. I guess so, yeah. Anya, питає Елен, чи можемо ми завтра мати сесію про підлітки в другу частину, бо ми ж не відповіли на всі запитання. А мені здається, що так, бо тут і в чаті є запитання, і я впевнена, що сьогодні всі, хто у кого є бажання, зможуть написати ще в дописах під Facebook, Фейсбуці, і ми зможемо продовжити, бо тема неймовірна, важлива і неймовірно цікава. Mm -hmm. Yes, Anya is saying that we will definitely like, have to continue because this uh, topic is very important and very interesting and we have uh, several questions here and on Facebook that still need to be responded. So we'll, okay, great. So we'll answer them tomorrow. Mm -hmm. And so we just want to, um, um, again, thank you so much for having us and we wish you safety and, and, and peace today wherever you can find it. Remember the many resources that you've shared with us, and we will see you tomorrow. Елен, дякую за те, що ми їх тут приймаємо. Насправді, це ми дуже вдячні, що вони до нас приходять. Бажаю зберігати нам той мир всередині, який ми десь маємо в собі намацати, і зустрінемося завтра, продовжимо говорити про підлітки. Thank you so much for, for being with us. We really, really, really appreciate it very much. Well, thank you, thank you, thank you. It's our honor. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Дякуємо дуже і завтра о 17.30 всіх чекаємо знову на нашому вебінарі. Дякуємо. See you tomorrow. See you tomorrow.